komende dagen erop of eronder voor Ajax. Hoe vaak zouden we dat al hebben gezegd dit seizoen? Hoe vaak is het verkeerd afgelopen ook? Nou, de komende twee zondagen wordt in een dubbele confrontatie met PSV beslist... of het seizoen nog een beetje kleur krijgt voor Ajax. Kaal en Koekie kijken vooruit. En um, misschien hebben we daarbij straks nog een hele speciale gast. Yes. Maar ja, Brabantse Eindhoven, nachten zijn lang, hè? Brabantse nachten zijn lang. Ja. Eindhoven in omstreken. We gaan het even afwachten of hij, of hij er nog in komt. Uh, Kaal en Koekie, welkom. Dank u. Is dit nou... Uh... Zullen we jou eerst eens eventjes in het zonnetje zetten? Want ik vind het alweer een wereldprestatie wat je gedaan hebt afgelopen zondag. Oh. Je hebt ons natuurlijk in de steek gelaten, hè, verleden ja, week. Toen ja, was je schandalig. druk aan het trainen, maar dat kan ja, niet ja, anders. Hij had een goede smoes. Hij had een goede smoes, zegt hij. Ja. 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 Maar hij heeft uiteindelijk wel de marathon van 010 heeft hij, uh, volbracht. Ja. En uh, in de wereldtijd van drie uur en... 58 minuten. 58, alstublieft. Gewoon onder de vier uur. Ja, respect. Ik vind het, uh, ik en vind jullie het... hadden gelijk. Ja. Het was ook vanwege die Feyenoord-vlaggen dat ik keihard over die kans. Ja, dat moet je wel. Vinden. Keihard. Ja. Maar uh, dankjewel, dankjewel. Met de pijp. Ja, hartstikke goed, goed. om te horen. Je hebt het ja. wel gedaan. Weet je. Het wel. Ja. Respect, hartstikke goed. Dankjewel. Nou, Feyenoord uh, en PSV, dat zijn twee uh, uh, verschillende clubs. Wat vinden jullie nou eigenlijk? Hè? D- er is altijd een rivaliteit tussen die topclubs <coughs> natuurlijk. Is het leuker om tegen PSV te spelen of tegen Feyenoord? Laten we daar eens mee beginnen. Ajax, Feyenoord, Feyenoord, de Ajax wedstrijd van het jaar. Voor elke Ajax ziet, voor elke ja. Feyenoorde. Mm-hmm. En uh, die zie je ook, is de nummer 1 en 2 van Nederland. Ja. En die andere blijft de Philips sportvereniging voor mij. Is het een personeel het is, het is, het is, ja, luister, het is, het is een, het is een Calimero club en zo gedragen ze zich ook. Het is altijd van, kijk nou wat hun gedaan hebben, kijk nou hoe zielig wij zijn. Het is echt Calimero gedrag. Weet je, als ze winnen en dan is het, uh, maar als het verliezen is, dan ligt het altijd ergens aan. Het is nooit een keer van, we hebben kut gevoetbald of wat ook. Nee, het ligt ergens aan. Ja, hoe dan ook. Ik vind het die... altijd een scheidwedstrijd. Altijd. Dan, waarom? Kokkie? Omdat je heel vaak hebt dat degene van wie je verwacht dat hij wint. Hè? Zoals vorig jaar bekerfinale. Mm-hmm. Ga je er toch heen en dan denk je toch van... Uh, of uh, beker, hoe uh, was het? Johan Cruijffschaal of ja. ding? Of nee, bekerfinale. bekerfinale. bekerfinale dat je Johan denkt van, je gaat hem, hem, hem winnen. Jij was de ploeg in vorm. En de andere wint. Snap je wat ik bedoel? Dat is ja. altijd met deze wedstrijd. Ja. Ajax kan 80 minuten domineren. Die gasten hebben werkelijk drie counters gehad. Die is daar 3-0 achter, weet je. Dat vind ik altijd met deze. Ik heb daar niks mee. Het is ook gelukkig de ploeg om te hebben. Ook vroeger als je daar zat. Ik vind het uitvak daar een... een nee, er is een hoekie. Een bovenin. klote plek Drama. bovenin. Ik heb niks met hun 0,0. Dus het stadion deugt niet. De omgeving deugt niet. Het enige wat ze dit seizoen hebben is hetzelfde als ons. Gewoon een klote seizoen. Ja, ja dat wou ik ja, Het wordt de lammen ja. tegen de blinden. Ja, het wordt de lammen tegen de blinden. Absoluut. Dus, Kijk, want die van Nistelrooy, dat, 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 die zouden het daar allemaal wel even gaan doen. Nou ja, je, ja. dat voetbal van hun is ook niet helemaal te kleuren. Nee. Dat nee. is hetzelfde als bij ons. Ja. Ook een trainer die rare keuzes maakt, weet je. En ja. ja, dan toch een dilemma. Dat leg ik jullie nu voor. Stel, je mag kiezen. Je wint de bekerfinale of je gaat richting Champions League. Nee, ja, moet dat is gauw klaar. Heel simpel. Tweede nou? plaats, klaar. Tweede plaats, ja. Absoluut. ja? 100%. En dan heb je ja. geen prijs. Nee, geen prijs. Dat mag geen prijs. Het gaat om 40 miljoen, hè? Pas op. Het is de, de KVB bij de dan, dan, dan stel je dus eigenlijk de vraag: een van die twee wedstrijden win je niet. Nee, nee maar ja, ik ben nou, er zeg ik geen dilemma voor. Als we nou in de competitie gelijk spelen, we staan het doel zal dan nog gewoon voor ja, en je, je wint de bekerfinale, dan heb je ze allebei. Dat is prima. Maar verliezen is no-go in allebei de wedstrijden niet. Daar gaat het nee, maar als je het, hij zegt een dilemma, hij zegt je ja. geeft de keuze. De keuze. Ja. Ja. Je mag kiezen tussen de twee. Ja, je ja maar ik vind maken. één ding, finales die speel je niet om een finale te spelen. Een finale speel je om te winnen, dus 100% wil je winnen. Eens, maar als ik de keuze moet maken, is binnen ja. een minuut op het kruis, dan ben ik klaar. Dan ja, maar dan... ik bedoel, je, je speelt ook in de Kuip en in de Kuip winnen wij gewoon een klaar punt. Uh, hoor je? Dat is zo simpel. Voetbaltje erin. Het is allemaal heel simpel. Dat heb ik gedaan, hè, verleden week. En weet je wat ja, dat deed je heel goed. Nee, nee, nee. Ik zal je één ding zeggen. We reden terug naar huis. Hij staat in de auto <laughs> nog te zoeken naar zijn vloep. Hij is die radio aan het luisteren. En hij denkt, waar is mijn vloep? Ik ben, blij, ik ben blij dat je het weer bent, Alter. Want ik vind dat niks met, die, uh, met dat ding achter me. Nee. Nou, dat is zijn vriendin goed. niet gesproken. Maar ik denk dat hij het s'nachts ook gesloopt oh. heeft. Ja, nou, eerst even de competitiewedstrijd. Want dat is komende zondag. Nou, uh, thuis hebben we al een keer verloren van PSV. Ja. Johan Cruijffs gehaald, daar wil ik eigenlijk niet eens aan terugdenken, want dat was een draak van de wedstrijd. Ja. Was uh, 3-5. Ja. ja. En we gaan erheen zonder Alfres, hè? Alfres is er niet bij. 
Ja, jonge Ajax heb we van de week goed voorbeeld gegeven. 5-4. Dat is een leuke pot. Hele ja. batterij aan doelpunten, ja. maar die hebben ja. gewonnen. Dus dat betreft uh, weten we hoe het moet. Klaar. Het schijnt dat Kost Kost zou heel goed voor hem. Ja, ja. ze zouden bloed voor hem Luca halen. Spits. Het was wel een. Uh, het was wel een. een uh, de zonde wel wat jongens zijn de aasselijks. Ik zou ons het jou maar eens een keertje een beetje opstellen. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat, dat best is een optie is voor aanstaan. Dat zo. denk ik Gewoon Concessao aan de rechterkant en Berghuisje op 10. En uh, in punten staan we gelijk. Hè? Ja, doelsaldo 5 punten, 5 doelpunten voor geloof ik. Doelsaldo of 7, 7 of 5, ja, ik weet niet, 7 geloof ik. Maar eigenlijk is dus de druk bij PSV, als het doelsaldo uh, zo ja, groot is, dan de, moeten de zij echt, allebei. Echt, echt winnen. Want je kan niet op gelijk spel spelen, maar de druk is bij allebei. Ja? Weet je, en de noodzaak is ook bij allebei, want je moet gewoon die pot winnen. Want je hebt over de... Twee weken. Je, je hebt dat Champions League gebeuren, heb je gewoon nodig. Ja, mm-hmm. plus het feit dat wij ook nog wel een aardig programmaatje hebben hoor. Na PSV uh, twee keer en dan dus de beker. En dan krijgen we daarna krijgen we AZ. Vervolgens krijgen we Utrecht. Vervolgens krijgen we... Twente. 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 We zijn ja. alle drie op dit moment niet, niet in goede doen. Groningen zit er nog tussen. En Groningen hebben één goede voetballer, dat is Peppi. Ja. En voor de rest de is het... De Pocky zit aan de overkant. Dus Ik de bedoel, Groningen is tegen die tijd al gedegradeerd dat wij tegen ze spelen. Ja, dan heb je dat, dat is wel een dramatisch verhaal, hè? Met die, uh, dat is toch niet te geloven, dat ja. had je toch van tevoren niet verwacht? Nee. Cambuur zal elk jaar eens in de eredivisie spelen het moeilijk hebben, weet je. Zo'n club kan altijd eruit vliegen. Ja. Maar laten we eerlijk wezen, van Groningen ja. had je toch niet verwacht dat die uh, onderaan of een aan zou zouden staan. Ja. Nee, ja, eens. Hey, uh, Kusje, hey, de klaar, 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 hey, ons, je begint uh, onze zijzerbroodjes, ja. Hey, uh, Kusje, bij u als scheidsrechter, wat vinden we daarvan? Zonder. Ja, ja ik hoop alleen dat hij geen goedmakertjes gaat doen. Voor de rest... Uh... Maar als je dag hebt, is de prima scheidsrechter. Ja. En af en toe, mm-hmm. dan denk je bij jezelf, wat ben je groot naam aan het doen? Maar, ja. maar dat ja. geldt voor meerder, hoor. Ja. Ja, <laughs> dat heb ik bij ook een paar maar weken geleden. Ja. Dus dat, ja. Weet en je. laten we hopen dat het niet een wedstrijd wordt... Die beslist wordt door varren of scheidsrechters. Gewoon een wedstrijd die je voetbal ontwint. Ja. Ik Gewoon... ben heel benieuwd met wat voor middenveld PSV gaat spelen. Nou, 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 daar gaan we het over hebben. We gaan een beetje door de, door de opstellingen heen. Heb je uh, want, want hè, we, we hebben altijd een doctrine. En uh, die is van, uh, van Kokkie. Elke oh. wedstrijd win je als... De meerderheid van de posities. Als je gewoon beter, beter, beter spelers hebt, is het tegen. Ja, ja. ja, eigenlijk is dat ook heel simpel. Ja. Dat is niet eens een doctrine, dat is een waarheid als een koe. Alleen dan moet je wel uh, allemaal met inzet het veld inkomen. Ja, dat is natuurlijk. Uh, Klaar. Belangrijk. Weet je, je kan van een mindere club alleen maar verliezen op strijd. Ja. En als je zelf van tevoren denkt: van ik ben de betere. Ja. Maar je geeft het niet. Je geeft niet allemaal 100%. Ja, dan leg ik tegen iedereen af. Kale, er is nog wel wat kritiek. Hè? Met, uh, met name op Robbie hoorde ik wat dingen ja. gemopper over. Is die inzetter wel? Willen ze wel de vol voor gaan of niet? Ja, weet je, Zien hebben, jullie dat ook of niet? Nou, ik, ik, dat weet ik niet. Weet je, we hebben afgelopen, en ik weet niet of je alles met elkaar mag vergelijken. Dit is weer een wedstrijd op zich. Maar we zijn natuurlijk afgelopen weekend waren we in de arena om naar Ajax Emmen te kijken. En toen hadden we na afloop met z'n tweeën het idee van wij hebben in gods hemelsnaam eens zitten kijken. We hebben een bellen. We hebben een beller. Hey, we hebben een beller. Frank Lammers, hoe gaat het? Ben je er? Ja, dat geeft niks, dat dachten we al. Maar we gaan jou uh, nu, nu live door de regie laten bellen. Je bent eigenlijk ook al een beetje in uitzending. Maar wij hangen op en dan uh, krijg je een telefoontje van een onbekend nummer. Ja? Tot zo, Frank. Hoi, hoi. Zie je dat je op die Brabus altijd lang moet wachten? Hey jongens, dit is de speciale gast. Ja, speciale gast. We hebben hemel en aarde bewogen. Nee, we hebben het hem gewoon gevraagd. Ja, het kost de patiënten, maar dan heb je ook wat, hè? Ja, precies. Ja. 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 Um, jullie kennen hem ongetwijfeld uh, als in ieder geval een acteur. Van Michiel de Ruiter tot uh, allerlei spannende misdaadseries uh, en films. Acteur dus, oer-Brabander, denk ja, ik. Kan maar ook zitten. nog... En ik heb heel veel verstand van voetbal. Ja, dat denk je. Ja. <laughs> hey Frank, welkom. Ja. ja, Frank, welkom. Namens ons ook, hè? Ja, want dit is ja. een PSV die we heel graag kunnen hebben. Ja. Nou, ja. Oh, dat vind ja. ik een compliment. Dank nee, wel. Nee, nee, meen ik echt. Als ja. voice-over ben je een topper. En, uh, Hou maar. In de serie ben je een topper. Dat, je... <lacht> dat is een ongelukkige vloeber, uh, Frank, vloeber, zoals ja. we dat noemen. Ja, ja. Nee, hij is genoeg, genoeg geslijmd. Genoeg geslijmd. Ja. Ah, niet slijmen, Frank. 
Hey, eerste vraag aan jou, uh, Frank. Want ik wilde je eigenlijk ook als een soort Amsterdammer aankondigen. Maar ben je dat nou ja. wel of niet? Zou je wel willen? Als Amsterdammer? Nou ja, ik woon er. Dus uh, ja, de, dat is... Maar dat is, uh, daar is alles mee gezegd. Want je voelt je niet een Amsterdammer, denk ik. Wel. Nou, ik weet nog dat ik, dat ik voor het eerst in Amsterdam kwam. En toen zei de barman om kwart voor één tijd voor het laatste rondje. En dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen. <laughs> De, maar voel, ik je nou, voel je nou gedeporteerd dan vanuit, uh, vanuit die Lampenstad? Of wat, wat, wat is het dan? Nee, gewoon natuurlijk een van, van, de, van, de, van de mooiste vrouwen van Amsterdam op de kop. Weet is dat een Amsterdamse? Dat, uh, ja, mijn vrouw is een ras. Oh mijn hemel, hoe kan dat dan? Hoe, dus, ja. hoe kan dat dan? Ja, die, die vrouwen die, die zoeken gewoon ook naar mannen met iets meer verstand en inhoud <laughs> dan, uh, dan wat er in Amsterdam rondloopt natuurlijk. Ja, of ze houdt totaal niet van voetbal natuurlijk. Wie zei? Ja. Nee, zij niet. Nee, nee, die heeft er niks mee. Ben je al een beetje nerveus voor zondag? Ik denk dat we allebei goed nerveus kunnen zijn. Want het ja. lijkt uh, aan twee kanten nergens op. Nee, ja, dat, dat is wat we dat net is... ook zeiden, ja. Ja, Frank, dus, we zijn al een beetje begonnen. En ja. uh, we vroegen ons af, um, is de druk bij PSV misschien net iets groter... omdat je eigenlijk ook vanwege het doelverschil uh, moet winnen? Doelpuntenverschil? Nee, nee. nee, man. Ajax moet nog tegen AZ en ik geloof Twente uit. Ja. We gaan echt nog meer punten verspelen. Nee, nee. Dus uh, dat is het probleem niet. Maar, uh, <laughs> heb jij Volendam gezien de afgelopen weken, Frank? Ja, ik heb ook Emma gezien. Ja. <laughs> nee, het is allebei niks. Het is eigenlijk genoeg dat we... Dat we, dat we ja, allebei in deze twee wedstrijdjes ons seizoen moeten proberen te redden. Ja. Nou ja, wij spelen thuis en we hebben al twee keer van jullie gewonnen dit seizoen. Ja. Dus laten we dat wel even duidelijk hebben. Ja. Maar het blijft geen feest, hè? dat snap jij ook wel. Ja, nou... Dus als je als drie keer in scheepsrecht, hè? weet je nog? Moet jij ja, weten als Michiel nou, eruit. Kijk, het is niet voor niks dat uh, Alvarez een beetje huilie huilie ging doen omdat hij geschorst is. <laughs> hij weet ook wel uh, dat hij heel belangrijk was voor die ploeg. Ja. Daar zit helemaal geen ziel in. Wat voor middenveld gaan jullie spelen, denk je? Uh, ik denk dat wij spelen zoals we vorige week speelden. Met, die, uh, die met uh, Sangare weer op de bank? Ja. Ik denk dat hij een prikkelt voor Ajax, dat hij die er wel in zet nu. Nee, man. Sangare zit er zo in een enorme vorm. Dip. Ik hoorde ergens in een... PSV podcast, ja, die bestaan ook. Oh. Ja. Uh, uh, <laughs> dat die wel klaar is. En uh, ja, nou ja dat, dat is dus blijkbaar zo. Die, is, die heeft het gewoon even niet. Die wil meer in lopen. Okay. Hey, Karel en Kokkie, is, is Til niet veel, veel groter gevaar? Nee, nee, maar Til zit in laatste tijd. Til in zit niet in loopvermogen wel, maar in Babbel zit niet. Til is altijd goed tegen Ajax. Altijd. Ja, toch? Altijd. Wat vind jij ervan, Frank? Is Til uh, een goede aanwinst voor PSV? Nou. Ja, het is niet de, de, de meeste, uh, uh, hoe zeg je dat? We hebben het niet ja, over Messi. Waar ik liever naar kijk, maar ja, ja. Hij, hij bestrijkt wel gewoon 50 meter van het ja, veld. Dat is het. Ja. En hij laat nooit af. Dat is dus, het. Uh, dat is uh, het. Ja, als je niet met de handen voetbal kan winnen, dan moet je gaan werken. En ja. dat doet hij wel. Ja. Wat is er met, uh, met Saibari gebeurd eigenlijk, Frank? Weet jij dat? Het was de jongen die in het begin echt wel opviel. Is hij geblesseerd? Of maar, uh, ja, die, die uh, kan toch net niet dat niveau uh, aan Tico volhouden. Dat is een beetje het probleem. Hij is te jong. Die is, uh, is er nog niet. Ja. Nou, hij is te jong, hij is iets ouder wel. Maar, uh, je, bent nee, toch, maar... je bent toch geneigd te zeggen welk niveau. Maar. Ja, nee, maar zo hebben wij er ook een paar hoor, Frank. Ja, ja maar, dat, dat ja. wou ik maar even zeggen. Ja. Ja. Ik kan het ja. nog maar noemen. Ja. Is, het, uh, is het wellicht leuk om, uh, om uh, na afloop van die wedstrijd, uh, hebben wij, wij doen op tv ook het een en ander zoals je weet, ja. om even te evalueren? <laughs> het ligt aan de uitslag. <laughs> <laughs> uh, daar heb ik een verrassing voor je. Uh, ja. uh, hey, nog even over de, over, de, over de veldbezetting zeg maar. Je hebt El Ghazi als oud ajax toch van lang geleden overigens bij uh, PSV. Die speelt, niet, die speelt niet. Die speelt niet. Bergwijn nee. is wel een interessant verhaal. Uh, uh, hoe, hoe kijk jij naar Bergwijn, Frank, bij, uh, bij Ajax? 
Nou, ik zei al toen hij kwam, die jongen die is er vaker wel... Ja, die jongen is er vaker wel dan niet in een wedstrijd. Of er niets dan wel in een wedstrijd. Dus die kan ja. fantastisch goed voetballen. Maar dat was bij ons al, dat was bij de Spurs ook. Acht van de tien wedstrijden dat heeft hij niet thuis. Ja. En, uh, nou dus ja, laten we dan hopen dat hij... Uh, 32 van de 34 inmiddels. Uh, ja. Dat weten jullie het ook. Ja. Dus ja. Laten we dan hopen dat hij het voor zondag bewaard heeft. Ja, nou, dat weet ik niet. Dat denk ik niet eigenlijk. Hé, hey Frank, ik wil je een dilemma voorleggen. Dat hebben ze net bij ons ja. ook gedaan. Als je een keuze ja. moet, je moet een keuze maken. Tussen ja. zondag of de week door op de bekerfinale. Welke wil je dan? Nou, die beker hebben we vorig jaar al gewonnen, joh. Dus die mogen jullie dan hebben. <laughs> Tegen jullie was het toch ook? Ja, ja. ja zeker. Ja, ik heb al vier keer op rij of al drie keer op rij. Ja, ach, 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 geniet er nou nog even van. Gaat dat niet op. Geniet er nou nog even van. Ja, het ja. seizoen daarvoor was het 2-1 en 5-0 voor Ajax. Ja, maar dat is het alweer ja. langer geleden. Dat is toch ja, ja, ja. Ik ben gewoon de Pieterbrug opgegaan. Ja, ja, toen kregen we dat gelul met dat lijntje. Ja, 2-0 ja. van Masraoui afgekeurd. Ja. ja. Voor rust. En toen kwamen jullie, ik zeg maar even jullie, ja. Frank, uh, snel terug naar de rust met twee uh, mooie goals. Gakpo, ja. waar we niks meer uh, van te duchten hebben nu gelukkig. Uh, uh, die maakte prachtig ja, goal. Ja. Hey, even de bekerfinale toch. Um, ja. Kale kokkie, we hebben gewoon iets goed te maken dan. Ja. Ten opzichte van de vorige. Zeker. Gaan we er zo in? Kokkie kijkt alsof ik alsof hij water ziet branden. Ik heb nog zo'n mooie badjas thuis. Oh ja. Oh, die, ben je het veld opgegaan? Nee, die kreeg het opgestuurd. Oh. Het is een, aardig, een hele aardige club. Ja, dat ah. voordeel heb jij. Dat hebben wij nog niet. Nee. nee. Maar de, 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 ja, er moet wel een, er moet iets, iets gebeuren. Ja. Toch? Die finale. Nou ja, weet je, de, de zondag moeten wij of winnen of gelijk. Mm-hmm. En die finale moeten we winnen. Klaar, punt. Finale speel je om te winnen en ja. niet om mee te doen. Dat zou denk ik zijn Eindhoven ook, Frank, of niet? Nee, ik moest kiezen. Oh, Natuurlijk. je moet kiezen. Ja. Allebei winnen. Ja, allebei. Oké, okay. even ja. die finale. Ik, het schijnt maar dat... Als we het... allebei winnen, hebben we vijf keer op rij gewonnen. Ja. Dat zou uh, mooi zijn. Als we allebei winnen, dan denk ik dat ik jou ook als voice-over toch wat minder leuk ga vinden. <laughs> Dat mag. Ja. Ik denk helemaal niet erg. Neem ik op de koop toe. Ja. Hey, uh, krijgen we, want er hangen volgens mij net achter de twee doelen alleen ja. in de Kuip. Krijgen ja. we nou weer gezeik met aanstekers, gekkies op het veld of, uh, of ballen in het veld? Weet ik veel wat we allemaal gezien hebben. Dat hopen we toch niet, hè? Al die gekkies die zijn er toch niet? Ja, ja, ik... Nou. Ik weet niet of Peppy en Kokkie daar kaartjes hebben. Nou, hebben Kokkie Pepp... heeft wel een kaartje. Kokkie heeft ja. een kaartje. Peppy? Maar Kokkie weet nog niet of hij dat redt met knietje, Frank. Nee, joh. Oh, Oké, okay. ja, nee, ja, achterlijk gebracht, man, verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar Frank, ben jij erbij, of niet? Uh, zondag sowieso. Ja. Uh, beter denk ik ook, ja. Hoe ga jij, hoe ga jij naar het stadion zonder, uh, doe je dan een pet over je hoofd? Of, uh, want ze, ze kennen je natuurlijk allemaal. Uh, nou, nee. Uh, nee. Ik ben er allemaal niet zo bang voor. Het nee. Is, uh, nee. Jij ja, beweegt nee, je ook gewoon overal. Ja, gewoon met rust laten. Een beetje netjes voetballen kijken. Dat is een stuk beter. Ja. Het is toch zonde man. Dit is goed. Ja, dat is zeker waar. Hey, we hebben een soort kleine traditie. Verschrikkelijk wel. Maar we gaan toch even een paar uitslagen vragen aan jullie. We beginnen ja. toch even over zondag. Frank, jij mag ja. als eerste. Jij bent onze gast. Zeg het maar. Het wordt uh, 2-1... Hangen en werken. Ja, wordt het ook een mooie wedstrijd? Wordt het een mooie pot? Uh, nou, het wordt wel meeslepend. Ja, dat ik wel. Ik ja. ook weer met gooie kaarten en zo. En, uh, ben jij blij met QCBU? Ik moet het ook maar ophouden met de hele tijd tegen elkaar babbelen en uh, relletjes en uh, vervelend. Ja, ja. En QCBU uh, als scheidsrechter, ben je daar blij mee? Nee, die, die, die heeft ons uh, de titel gekost vorig jaar, geloof ik. Dus, uh, ja. ja. Dat allemaal wel. De titel gekost. Maar er moest een penalty komen, geloof ik. Ik heb het daarover. Ik weet het niet. Er waren er dus de afgelopen jaren nogal wat momentjes geweest, ja. Ja. Oké, okay, 2-1 bij Frank. Wat zegt uh, Kale? 1-1. 1-1. 1-1. Ik zeg ook okay. uh, 2-1, maar wel in het voordeel van Ajax. Zo. Het zit allemaal weer dicht bij elkaar. Yeah. Uh, en dan... Uh, Altan. Uh, Altan zegt uh, 1-2. Zondag. 
ja, positief is, maar is ontroerend, jongens. Ja, ja naïviteit. Ja, ja. Maar zo win ik altijd. We moeten wat. Ja. Maar, en dan zondag uh, daarna, uh, de bekerfinale. Zeg het maar weer, Frank. 6-0 voor ons. 6? Jezus ja. Christus. Dat wordt gewoon een veegpartij, denk je? Ja, ik denk ja. dat de Ajax helemaal weggecounterd wordt of zo. Ja, we gaan ze vloeren. Maar ik denk dat uh, Ajax niet zo goed is dat die alleen op jullie helft spelen. En ik denk dat jullie niet zo goed zijn dat jullie ons zes keer wegcounteren. <lacht> ik, ik denk dat we ook die wedstrijd met 2-1 voor jullie gaan winnen. Wauw. Kale, wat zeg jij? 1-0 Ajax. 1-0. Ik ben bang dat het 1-3-1 wordt. Dus PSV, dat PSV wint in verlenging. 3-1. Daar ben in ik heel erg bang voor. Weet je wat het ja, is? Ja. Het, het is? Het is zelden of nooit gebeurd dat twee wedstrijden... want we hebben dit, deze traditie met, met PSV nu... hebben we met twintig gehad een aantal jaren geleden. Mm-hmm. Het was het ook bekerfinale en toen ging het om een kampioenschap. En toen hebben we de beker cadeau gedaan. We wonnen die wedstrijd tegen Twente hier thuis... en toen werden we kampioen, weet je nog. Ik vind... PSV Ajax, altijd de wedstrijd dat degene wint die je niet verwacht. Nee. Als Ajax in goede vorm is, wint PSV hem. En andersom precies hetzelfde. Als jij erheen gaat en denkt, shit, we moeten daar. Ja. En dan kom je terug met drie punten. Ja. We weten het nu allebei niet. Nee, nee dat is ook zo. Wie moet er nou winnen? Nou, we gaan het zien. We gaan een uh, vloebertje doen, Frank. Frank Lammers, fantastisch dat je onze gast wilde zijn. Ja, Dank dat je gedaan. tijd wilde nemen. Hartstikke leuk. Yes. Stuur nog een uh, scherp fotootje van je door in PSV shirt als je wil. Dan zet ik dat er gewoon bij. Voor iedereen in Amsterdam. Uh, Karel en Kokkie ook bedankt. Nee. nee. Helemaal niet. Oh, helemaal niet. Oh, we moeten nog even iets bestuurlijks uh, afhandelen ja. hier. En als Frank weer in de ferry uh, Bouwman rol gaat, ooit. Ja. ja. En er is nog ruimte voor een klein rolletje. Ja, we toch wel aan de ja. Nou, nou Kokkie kan heel goed door voor een uh, Oost-Europese beveiliger. Wat, wat hij wil. Wat hij wil. Zolang hij me niet in een PSV shirt zet, doe ik alles. Ja. Ja, dat is wel weer jammer. <laughs> nou, het aanbod is gedaan. Leuk Frank, dat je er was. Doe je voor dan. Ik zal je een anekdote daarover vertellen. Ja hoor. Uh, in uh, in uh, de eerste serie uh, stop ik uh, Matteo van der Grijn. En de Ras Ajax ziet overigens met zijn hoofd tussen een autodeur. Uh-huh. Dat is op het, uh, was op het uh, parkeerterrein van het PSV. Ja, ja, ja. Ja. En toen kreeg ik een mail van PSV. En dat is dan echt die club. En daarom hou ik zo van die club. Waarin stond, wil je alsjeblieft geen mensen meer in elkaar slaan op ons parkeerterrein? <lacht> <lacht> ja. ah, dat is ook wat laatste waar ik bang voor ben, Frank. Nee, ja. nee, nee heel goed. Dankjewel, Frank. Oké. Okay. Doei. 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 Oh ja, we hadden nog een bestuurlijk dingetje ja, gemaakt. Ik, Inderdaad, ik wil... sorry uh, ja. Kale. Kom maar in, het gaat over de RVC. Het gaat over de RVC. En met Never Ending Story lijkt het wel zo langs mijn hand. Ik heb uh, met veel genoegen uh, het commentaar van, uh, van Ari van Os... een van onze eerder leden gelezen... over het mogelijke belachelijke idee... om RVC-leden te gaan betalen straks. He, er wordt gesuggereerd, gesuggereerd nu... dat komt ook ter stemming op de eerstbeste aandeelhoudersvergadering dat de gewone leden van de RVC 35.000 euro per jaar gaan krijgen. En meneer Van Halst en meneer uh, Eringa als nieuwe voorzitter van de RVC 50.000 euro. Met andere woorden, we gaan voor een erebaantje, gaan we twee ton in de graaibak gooien, de graaibak die Ajax heet, en uitkeren. Het is echt te belachelijk voor woorden. Carlo, was het tot nog toe geregeld? Hoe, het was uh, een, een, een erebaantje, hè, waar je je declaraties, je kosten kon maken. En laten we wel zijn... Commissariaten, want daar hebben we het hier over. Daar kan je er een stuk of vijf, zes van hebben per jaar. En dan uh, heb je nog ruimschoots de tijd om 85 keer met vakantie te gaan. Zoveel tijd kost het. Ja. Het is eigenlijk te zot voor woorden dat dit überhaupt al uh, ter stemming gebracht wordt. Uh, van Os heeft nu zijn mond opengetrokken uh, in, de, in de pers door te zeggen van jongens, dit kan niet. Ik ben het van harte met hem eens. Ik vind dat als je als Ajax ziet, en dat zegt eens te meer over de leden van de RVC, het zijn geen Ajaxiden. Het zijn passanten, het zijn mensen die lekker zitten op een plus. En nu moeten ze de godverdomme die ook nog voor betaald worden. Ik vind het een schandalig voor woorden. Ja, en hoe? En hoe? Precies. Ja. En, dus, en dus is commercie en geld weer belangrijker duidelijk, dan Ajax. Duidelijk. Weet je, er zitten drie mensen die helemaal niets met Ajax hebben. Van Hals, daar zou je nog een, 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 een klein vraagteken bij kunnen hebben. Moet ze zelf nog maar bewijzen. En meneer Eringa, daarvan had ik gedacht en gehoopt dat hij schoon schip zou maken in de graaibak die Ajax heet. Maar blijkbaar is het nog niet genoeg. En we gaan dodelijk leuk verder met hetgene wat we. Het wat ik even gezegd hebben. Ja. 
Heel mooi. Dan uh, komen we daar zeker nog op terug. Ja, graag. Het seizoen is nog niet afgelopen nee, en daar is het bij de bestuurlijke partikelen. Zeker. Ik heb nog één klein dingetje. Als nog een dingetje? Ja, nog een klein dingetje. Ach, wij, waren afgelopen, wij waren afgelopen weekend waren we te gast in uh, Skybox nummer 201 in de arena. En dat was een buitengewoon gezellig samen zijn met een aantal mensen. En Kokkie is daar een uh, blonde dame tegen het lijf gelopen... die hij ontzettend leuk vindt, maar waarvan we niet weten hoe ze heet... Uh, en we hebben aan de eigenaar van de Skybus gevraagd... Nou, wie was dat nou een hemelsnaam? En die zit nu op dit moment zich ook in zijn geheugen te graaien... wie dat nou eigenlijk is. Dus mocht de dame in kwestie... Ze had een roze shirt aan. Ze had een roze shirt aan, hoor ik nu. Dus mocht de dame in kwestie uh, luisteren... en uh, het leuk vinden om met Kokkie in dit geval even in contact te treden... dan zou ik het zeer op prijs stellen als even een mailtje wil sturen. Of een ja, dan maken we ook nog een, uh, een love letter. Zeker, de hartstikke de leuk. Ja, is en goed. En anders First wordt het eruit. Alles, alles ja, doen wij. Zeker ja. weten. Heel mooi. Roze shirtje, blond, ja, haar. blond haar. Noem het vak nog eens. Nee, het was geen vak. Het was Skybox nummer 201. Oh ja, sorry. 201, Gezellig bij Klaas. Ja. Nee. En Cookie zegt maar even niks, denk ik. Oh, nee. <laughs> nou, dat was hem dan echt. Uh, bedankt, Kale. Bedankt, ja. Cookie. Weer. Het was een leuke, leuke uitzending weer. Ook dank aan onze fantastische invaltechnicus, Mark Dank je wel. We zijn toch weer mooi ontvangen hier bij NH Media. Um, we hopen op twee mooie confrontaties met topvoetbal... zonder al te veel gedoe eromheen ook. Dat is belangrijk. En uh, nou ja, Deze podcast is terug te luisteren via at5.nl, YouTube... en uiteraard alle podcastkanalen. Zoals Spotify. Tot de volgende keer.